ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது எக் ஸ்டஃப்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு அஞ்சு முட்டை வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு இந்த உள்ளே இருக்கிற மஞ்சக்கரு இருக்குல்லைய எல்லோ போர்ஷன் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே எடுத்தாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் நம்ம இதுக்கு வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு மசாலா வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த மஞ்சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுலேருந்து ஒரு மூணு அல்லது நாலு மஞ்சக்கரை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது கூட பெரிய சைஸில் நான் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நம்ம இதையும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடிசை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் இப்போ எல்லாமே நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் மஞ்சள் கருவோட டேஸ்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மூணு முட்டையோட மஞ்சள் கருவோட சேர்த்துருக்கேன் இதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி முட்டை எடுத்துக்கோங்க இதுக்குள்ளர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இன்சர் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குல்லையே நம்ம அதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ எல்லா முட்டைக்குள்ளேயும் நான் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ மீதம் உள்ள இந்த ஸ்டஃப்பிங் இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக வந்து உருட்டிக்க போகிறோம் லைட்டாக நம்ம கட்லர் ஷேப் வந்து தட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணாலுமே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண முட்டைகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை வந்து இப்படி கூட எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஆனால் வந்து முட்டை வந்து ஹோல் ஷேப்பில் நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ நான் அதனால் வந்து ரெண்டுத்தையுமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க மசாலாவை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே நல்லா ஒட்டுற அளவுக்கு நல்லா ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம டூத் பிக் இருக்கு இல்லையா ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா சின்ன ஸ்டிக்கு நான் இதை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாம் அப்படியே நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மேல் மாவு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் மேல் மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபர் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் இப்போ எல்லாமே சேர்த்துச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூடவே ஒரு முட்டை வந்து நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த விஸ்கோச்சு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் 
இப்போ நம்மளுடைய முட்டையை வந்து நம்ம இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ப்ரெட் கிராம்ஸ் வந்து தடவி எடுக்க போகிறோம் நான் முட்டையை எடுத்துக்கிறேன் இதுக்குள்ளே போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது இந்த ப்ரெட் கிராம்ஸ் எல்லா பக்கமும் பரவாயில்ல நல்லா வந்து பெரட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வச்சிடலாம் இதே மாதிரி மீதம் உள்ள முட்டை இருக்குல்ல நம்ம அதையும் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரெட் கிராம்ஸில் தடவி எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி மேலே செஞ்சுட்டு பார்க்கலாம் எல்லா ஸ்டஃப் பண்ண முட்டையும் நான் இந்த மாதிரி வந்து பெரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெடியாக இருக்குது நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லாவே காய வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்மளுடைய எக் ஸ்டஃப்டு இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொன்றா வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வெறும் ஸ்டஃபிங் மசாலா போட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான எக் ஸ்டஃப்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவால் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த மசாலா இருக்கிற நம்ம அதையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் செம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தரான போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் செம்பில் கி